coordinators po sa mga lugar nila. Okay. So we will be having a TV summit kung General Assembly with the land and recollection and team building activities on March 24. Sa Sabado na po ito. I think we have distributed the, the invitation earlier signed by our by our bishop. Magandang hapong po, bishop. Sorry po. Magandang hapong po. Opo, nasa mga mailing boxes nyo daw po kung hindi nyo pa po nakukuha. So it's a TV summit kung team building and recollection on March 24, Saturday. And um, it will be held at the Miramonte Village Chapel in the morning. Yun po TV updates and lectures will be at the chapel. Kasi it will be quieter on that area. And then lunch and then the team building activities will be at the Siduet Diocesan House in the afternoon. So ang uh, letter recollection po namin will be given by Monsignor Alex Amante. And uh, yung team building activities will be facilitated by Dr. Vito Belen in the afternoon. So I'm encouraging all the priests. The objective po nito is to revisit our commitment to clergy and the parish workers towards our advocacy to fight tuberculosis. And for the information of everybody, we have already finished the TV rollout in almost all of the parishes. 79 out of 87 parish po, na rollout na po namin ang TV. Except for 8 parishes, hindi po sila na rollout because they failed to send representatives during their schedule rolls out activity. Walo lang po yung hindi na kasama. So, the, the activity is free of charge. Wala pong babayadan ng uh, ang, uh, representative nyo. This is a collaborative activity with the CBCP Episcopal Commission on Healthcare. And the funding for food came from the Department of Health. Naikuha po tayo ng funding para sa pagkain ng uh, CBCP ECH si sa Department of Health. So, ang kailangan ko lang po talaga ay attendance. Sana po ipadala po niyo yung inyong mga health minister representatives and TV coordinators sa Sabado. And then, another invitation pa po, I'm sure you got the letter from the Red Cross. I already gave this to you about, uh, siguro po a month ago. This is an invitation for you to send your health workers for a first aid training. Abbreviated lang po ito, two days lang po ito. Two days first aid training on emergency first aid. At 450 per person. Minimum of 15 persons per session po ito. So, kung hindi nyo ma, ma, makapagpadala ng labing lima at one point, pwede two or three parishes can join together. Yung close, in, in proximity with one another, pwede two or three parishes join para sa isang training session po. So, kindly coordinate with us kung humiling po kayong mag-train ng mga tao for this uh, first aid of the first aid. Wala pong tanong? Okay na po. Maraming salamat po. Thank you. Thank Okay, so natin mo na akong pakinggan ang director ng Family and Life. Kung uh, divorce bill sa Congress ay nakapasa na ng third reading, ano po, kaya uh, problem po nito, nagdabas po ng statement ng CBCP, uh, bibigyan po kayo ng kopya, kung kung po nga po dito sa pinag-uusapang divorce bill, nilabas po ito last week. Kasama po ng kopya ng statement ng CBCP na babasahin po sa ating mga simbahan, isinalin na po namin sa Tagalog para uh, kung babasahin natin sa Tagalog, eh, meron na po yung kopya. Ano po? Na pag-ibig ko na po kay Misha, siguro sa isang misa natin ng Sunday, this coming Sunday, uh, before the Mass or 
was communion. Ang maganda naman po yung pagkakalahad ng statement ng CBCB. So, bibigyan po kayo ng kopya ng uh, uh, ngayon para sa uh, mabasa na natin this Palm Sunday, Monsignor. Okay lang po. Okay, no? sa tama-tama. No? Maraming taong uh, sisimba po sa Sunday, so uh, best time po yung uh, pagbabasa. So sana ay mabigyan ako kay lahat ng parokya para sabay-sabay tayo on Sunday sa uh, uh, ipahayag ang statement ng CBCP on the divorce deal. Pangalawa po, nagdaos po tayo ng conference, Commission on Family and Life Conference, last Feb 24, Unity for the Family. Maganda uh, po ang naging uh, attendance. Ang mga samahan po under the umbrella of the Commission ay nagpadala po ng uh, kinatawan. At kami po'y humingi ng uh, representative wala sa kanila para maging part ng Executive Committee ng uh, CFL. Kaya makakatulong namin sila sa mga planning at pag-implement ng mga activities. Isa po sa aming uh, napansin sa sa mga activities at programa ng uh, kailangan po na updating. Kaya ang isa pong uh, na, napansin namin sa area po ng, ng uh, NFP, pag po nagbibigay ng training sa mga kaasalin, binabanggit lang po yung pamamaraan na na tinatanggap ng simbahan. Pero yung ating pong mga nagbibigay ng seminar, hindi na po marurunong. Hindi na marurunong. Kung baga eh, uh, binabanggit lang na ang ating simbahan ay natural family planning, pero yung pong mga facilitators ay hindi na po updated. Kaya tatawag kami ng training, updating din para sa mga NFP facilitators po natin. Uh, last Saturday ng April, kaya yung po mga nagbibigay nyo ng NFP training, pakipadala po sa pila para sa uh, para sa updating at training sa NFP. Uh, Itetext na lang po namin yung mga coordinators ninyo para ma sa, sa oras. Ang venue po ay sa pila po gagawin. Pangalawa po, sa mga counselors din po, last year nag-training tayo ng counselors, ngayong Uh, May naman po, i-gather namin lahat ulit yung mga counselors ng bawat parokya para din po sa updating para sa mga counselors natin. Uh, halos uh, 80% po ay meron ng nag, nagpa-training ng, nagpa ng counselors sa parokya. So tatawagin po namin sila this coming May para sa updating din po ng mga counselors. Maraming pong salam. Ang question ko kasi ay kung meron tayong proposed design ng tarpaulin. Kasi uh, what I understand, itong bin na ito, isasampan na sa salit. No? So, ang sabihin, hindi pa tapos ang laman. So, I think it would be nice kung tayo as a diocese ay makita na tayo ay we have a collective stand. Uh, aside from yun yung stand ng CBCP, but we support the CBCP. At uh, napansin ko nung last time tayo ito sa Ah, uh, mayo issue no yung uh, uh, HJK no. So, nagi very busy tuloy. Maganda yung dati. I might I, I would like to uh, suggest na magkaroon tayo, kunta madali lang gawin ng mga tarpaulin niyo, di ba? And make them visible sa lahat ng simbahan at lahat ng chapels natin. Sige po. Ah, uh, ibibigay namin yung design po sa Pastoral, pwede i-download uh, na lang sa website ano, para wala na po tayong time na magkita-kita ulit bago mag-pound Sunday. So doon na lang po natin kunin yung design para sa tarpaulin po ng tungkol dito sa divorce. Announcement po mula sa Director ng Commission ng Liturgy. Ipinakalala po sa ating lahat, nagatingin po sa mga parish priest, na sa pagbuha po ng uh, langis ng uh, krisma at ng langis para sa may sakit, 
ay eh, madadala na po tayo ng kanya-kanyang mga containers po. Dahil wala na po uh, makita appropriate na uh, lagaya na wala na po mabili. So, para naman po, ano, maging dignified yung lagaya, hindi eh, magdadala na po tayo ng kanya-kanya nating uh, mga lagaya from the parishes po. Uh, Isinasuggest po, kung possible, ang pamuhanin na lang po natin ay yung mga president na ating mga mother brothers dito para po mas less, para less hassle dito po sa mga pari. And then, uh, binapaalala po, bago po yung Christmas ng 9am, meron po ulit solar vlogs ng 8am sa loob ng katedral, morning prayer po, para po sa ating pandaliwa. Yung iba pong detalye na uh, order po ng Christmas ay si Father Jerry Lani po ang Biblia. Salamat po. Ang hapon po. Related din po sa Christmas dahil uh, yung mga preparation po natin. Mga pari po ay uh, doon na lang po tayo ulit sa President sa Liceo Magpark para yung mga kasama natin sa harap naman ng Kapibral. Pwede din po magpark sa likod ng uh, ng residents, yung mga streets po doon, magpapatagay po kami ng mga barangay tanod para mabantayan ang ating mga sasakyan. Noong nakaraang taon, medyo nagka-problema po tayo sa pagkain. Inaamin naman namin. Na medyo nahirapan din kami sa dami naman nung pinapakain. Meron po talaga ilan na inabot ng parang po na sila. At, ano, ay ang uh, aming uh, samahan ay nangingin na po ang maghintan na madyon, gito gusto. Ngayon po, ngayon ang taong ito, uh, magpapakain pa rin. Ang uh, request po namin, pagdating ng inyong delegation, isang representative ay magpaalis na po doon malapit sa may office para po alam pag ilan yung dumating. And during the celebration, ma-distribute na namin properly yung mga area kung saan ibibigay ang mga pagkain. Pero no, kasi mga parokya na ayaw na nilang o hindi na nila kinukuha yung pagkain. E misa po, naghahanda kami na 1,300 uh, packs na balon ay nasasaya. So kung kayo po ay uh, balak niyong kumain sa SM o sa ano, e di magpasabi na lang siguro. So, yung mga nakaregister doon, Definitely, yun yung priority mabigyan. Para po lang hindi masayang, hindi masira. Uh, gawin na namin ang paraan na para yung pagkain ay pagkain hindi napapanay. So, hindi naarawan po kasi noon at sobrang daming naghanda. Kaya, kaya, so, kami po ay uh, una, inahingin ang pamanis sa mga naapektuhan nito. Pero ngayon ay sila yung mga kong ayaw sila. Po. Nakasanayan po kasi na taon-taon ay pinapakain. Kayo po ay uh, open po sa amin yan. Kung ano po inyong... Dahil po nung panahon una, ay madaling araw dumarating, iba alas 6 dati. Dahil ngayon ay alas 9 na ang misa na supposed to be nakapag-alusan na at before lang sa man ay aalis na, ay... Sa amin po, mas maganda, ma magaan sa katedral kung hindi kayo magpapakain dahil gano'n din po ang uh, ano, yung service po'y matagal din yan. Uh, parehas din po ang preparation ng Pacwans sa anong uh, service. Nag-usap na po kami doon, matagal din yan dahil eh. Si Padre Reggie po. Wow naman. Hindi <laughs> po. Salamat po, Padre Reggie. Maganda po marinig yan kasi po ay siyempre responsibility na katedral na ayaw na kayo na dito sa bubuto. Sa gestion po ng pastoral office ay tingnan hingin ang pulso ng klero kung mas pabor kayo na bigyan kayo pagkain o huwag na lang. O huwag na po. Ito sa po. Ang sabi kahit huwag nang pakainin, may bukang malamat sa mga naririn ng pari na huwag na lang. Ang kayo po ang suggestion nyo, natanggil na optional. Siguro malaman na lang sa akin kung pabor, kung payo kayo na magpakain sila o hindi. 
hindi ka sa aking kamay. Sino po ba pabor na ang katidral ay mag-distribute po ng pagkain pagkatapos ng Christmas? Pakitaas po yung kamay. Laiko, sa laiko. Okay, ganito po, ganito. Sorry po, sorry po. Ha? Uh, dahil nga po ito ay nakaugali ang ginagawa ng katidral at kami po ay nagsusulisit din ng para sa pagkain. Parang uh, kami po ay nakapagkahingi na eh. So ganito na lang po. Papakain din na po namin ngayong taong ito. Last na po ito. Susunod <laughs> Sandwich mga lolo, pero ganito kami po. Pagdating po, may register na lang yung gusto mo kumuha ng pagkain at pag-alala namin ang proper distribution. Ano po? Pag-aswentaw. Opo, sige lang. Ang simula po uli ng assembly ay sa liseo, sa hallway. Katulad ng usual na natin ginagawa kapag continuation of this mask. Kaya mas maganda po ang parking natin sa liseo at sa ikot ng bishop's president. Salamat po. Last na po mga hindi po last time. Ladies of Prism. Ang pagkuha po ng langis ay doon sa CWL Hall. Sa may tapat ng office po yan. Sa harap ng uh, bahay na sa rin po. Salamat po doon. Related. Narinig uh, po sa Prisma, pero bago po yan, sa Abril 5 uh, po ang uh, mga, mga parokya ng uh, Repatrol na San Vicente Ferrer ay magdiriwan na kayang kapistahan. Alas 6 ang mga uh, misa po. Para sa mamapit po, ang mga misa po namin ay alas 4, alas 6, alas 8 at alas 9.30. Sa hapon naman po ay alas 4, alas 5.30 at alas 7 ng gabi. Uh, pinaparating po uh, sa Rial at uh, sa Binyang po. Alas 6 po, yung isa po ni Bishop sa Rial. Tapos 9.30 po sa San Vicente Binyang. Umamatig wala po. Uh, dahil uh, may schedule po si Bishop. Uh, connected po sa pagdiriwan ng Prisma uh, based on sa recommendation na binigay ni uh, Father uh, Christian para doon sa measure by the etc. Uh, pagkatapos ng ilang mga uh, revision ng konti ay present to you yung nalagyan po ng lagay sa gagamitin for uh, Prisma as this coming Tuesday. Over. <laughs> Based sa pinag-usapan namin, Father Christian, sabi niya kasi hanggat mahali kung mga konti ng mga 16 liters, it will replace yung mga lalagyan na maliliit at yung parang yung plastic. So, sabi niya, apat na 16 liters. So, this is more than 16 liters. Uh, may pasobra ko na konti ito. It's stainless. Uh, yung muna pinakita ko po sa inyo ay, uh, ano na po yun, uh, metal lang. So, this time, is stainless. Nilaparan lang po na konti yung base para may leverage. Then, the top. Uh, Pinilagay lang na cross, maliit na cross. And uh, that's it. So this is uh, tawag po dito sa proseso ng uh, ginamit dito ay uh, 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 injection. Hindi uh, yung injection sa patay. Iba po yun. Uh, uh, injection, yun ang tawag na no, bone injection. So although uh, ang recommendation ko after Holy Week, uh, pag-ubos na po ang laman, kukuha rin po ulit namin for ilang revision. Palagyan po ko ng lock na kulay gold din po para medyo secure ng gold. So basically, apat na piraso po ito. Uh, this cost, ito apat na piraso, it's 80k. Apat. Tingwepente po. Mahal, mahal. 
malaman kung ilang mga pari po ang uh, darating sa diocese. So more or less yung counting. So hindi ko, ma hindi ko makita, malabo mata ko, medyo nagbeberti ko ako. Si Father Ed po ang magbibilang. So kung mayroon po, para maroon namin. Sa, ang oras po ay 10 10 o'clock a.m. After a while, meron po mag-fellowship. Si Bishop po ay darating. So sino po ang medyo ah uh, sa Sabado na po ito. Saturday. So Tas na po ang kamay. Ani, thank you. Tara po. Okay, uh, punto ng Pinoy. Please. Uh, magandang hapon po sa inyo lahat. Pinapaalala lang po namin, ano po, yung ating uh, past to date collection ng last Wednesday. Uh, as of February, from February 19 to March 20, 40 balances pa lang po ang nagsasubit po ng second election ng last Wednesday of past to date. Meron pong uh, letter si Bishop doon. At uh, so ang hindi pa lang nasubit ay uh, 47 balances. So pakisubit na lang po rin yun. Ano po? At uh, sa mga schools, out of the schools, ang letra na kapag sabihin, kanosa sa uh, kalay, sa pablo, liseyo, demamatin, at liseyo, dipayte. Ang um, 18 liseyos ay hindi pa lang sasabihin. So, pakipalagilin, pakipalagilin po. And as of uh, this day, ang total collection po natin ay 257,000. 224 pesos and 23 centavos. Last year, medyo ulang po sa announcement sa follow-up, so 96,000 na po ang narinig natin sa Golden Amendment. So ito po ay ating contribution to ang pag-asa building program ng ating social action center sinasabing ko sa Golden Amendment collectively coming from different uh, dioceses, 30 dioceses accumulated na ito ang mga tayon at dinidistribute po sa lahat ng mga pipiling program ng mga diocese. Seven, uh, five pesos per child per day ang pinibigay. So ngayon, parang tatas yata ng seven, ano po, that there will be announced. So, uh, last year po, ang target po ng pag-asa pipiling program ay 2,500 children per diocese ang itihigit. So, so 30 diocese, so, so yun naman po, ano, and then, 2017, labing tatlong parokya po sa diocese ang ito ng building program. So, ngayon po naman, tatap po pa lang. So, kulang pa lang sa sampu o higit pa sa sampu. So, dapat po ay uh, tagdagan po natin. It's a six-month program ng uh, building, 120 days. So, kung kayo may makakaroon ng building program ngayong April, by September, tapos na po yun. So, early than September, basta 120 days. Kayo po na uh, May o kung na April and May, hindi May, October. And then June, bago pag-ibatan, December, tapos na. So, kaya mag-apply na po kayo. Tatlo pa lang po ang parokya at uh, nag-a-apply. So, kaya, kaya kung hindi pa na ako mag-submit, eh, hindi pa na-submit na ako kayo. Kasi, kailangan mga 2,500 tayo children na uh, kailangan ay mapangkarin at pamigating. So, makulang sa pigbaka at kulang sa pagkal kaya sa edad ng mga bata. Uh, sa Paite, ilang beses po kami nag-try eh, ito talaga mga sa bumahin na ng Paite, eh, kakaunti na kami nabubuan. Kasi bilin mo po ng isang parokya sa Paite program session ay 50 children pataas. So, 50 children. So with regards to the Pondo ng Pinoy, uh, mga incoming possible projects, 
Meron po kami minawagang ngayong hug raising ng pag-ibabog tayo po yung CTS WD ng uh, San Pablo for Marginalized Women at Maranil San Ignacio. At yung proposal nga ng Dow Dato Sin, magkaroon po ng Eko Uling. No? So ito po uling na ito ay kakaiba sa pagkat yung pong mga dahon, water lily, yan po ay hindi naman sinusunaw kundi pinakusunan lama. And then yung technology coming from DOST, nasa atin po yan, and then may hinahalo ng kukote na yan po ay ginagawa ang charcoal. Napakalingas po yan. No? Nangyari na po yan sa Palawan at doon sa Pasig, napakaraming uh, uh, water lily. At ngayon ay balak din po. No? Proyekto po ang pinapropos sa Bonda ng Pinoy. Ito si Jerry ng Laudatos, especially in those palaces na naroon sa 4th District. Marami dyan pa na ano. So, mga water lily, meron tayong mga resources, so materials. So, anyway, that will be more about the Laudatos si, uh, Committee. And then, yung po continuing project po natin, uh, together with the, the initial, the, because of the initiative of our bishop, yung drug rehabilitation recovery program meron po tayo sa diocese, no? So for you to be informed, meron po tayong drug rehabilitation recovery program dito po sa Simula ni Bishop at ng Bonda ng Pinoy doon sa Don Bosco, Kalawan. Meron na po mga nakatapos now nasa second stage sila ng livelihood program. At ngayon po, we are glad to announce to you in announce po ni Bishop ng March 11 na ino-open na po ito sa Vicari ng San Pablo. No, regarding ng San Pablo at announce nga po sa Katedral at sa Kalihan. So ito po yung 3 months program na po tawagin ng Cotix Anonymous. May mga form po doon sa Kalihan at sa Katedral. Na ito po gagawin every Saturday 9 to 12 sa Chancery Building sa second floor. So kaya meron po form na available at possibly targeting the date of April 7 to start with the project. No? So, alam na po ni Bishop ito at uh, nangyipagtulungan. So, sana yung mga sa Pablo-based palaces would like this help us para ma-enroll natin yung talagang gusto ng magkaroon ng pagbabaho at sabihin may ginagawa ang simbahan. O, hindi lang po ang ano, mga ahensya ng pamahalaan at ito yung uh, existing sa ating diocese. No? O, meron kayong natanungan. Si Padre Rudy, wala rin ito eh. Kaya ko si Padre Rudy magsalita ng konti. Kaya mas kasama ko siya sa Rotonic Anonymous na nagiging bahagi ng training yung program. Kung meron, si Bishop, pwede po. <laughs> Sumagot, kung meron kayong katanong na. Okay po. So yung drug, uh, tawag ko natin ay Community-Based Drug Rehabilitation Recovery Program. Community-Based. Kaya wala rin tulong po yung mga parokya at ang ating diocese accompaniment sa pagbabago ng ating mga nalulong sa mga uh, vision ko. Okay. Ito naman po ay tungkol sa Solpare. Um, Archdiocese po ng Lipa ay nagbigay na po ng schedule program para sa Solpare po. Ito po ay mag, uh, mangyayari sa August 6 hanggang August 10. Yung two days po, August 6 at August 7, ay retreat na rin po. Sinabi po ni Mas Senior Jerry Kalina na uh, option na po. No, uh, pero meron po akong nilagay na kopya noong meeting po ng Presbyterian Council. Yung last two pages po, meron po dito profile. Yung first part po, meron na pong kopya si Father Eugene. Sabi ni Father Rico, pinakita sa akin hindi niya na po pwede naman yun. Pakisubit. Uh, yung second part, yung arrival at accommodation, at saka yung last part po na uh, reproduce niya na lang po sa mga bigari niya. Kung pwede po sana ay may sama na rin po. Hinihingi po kasi sa akin na hindi nga ah, yung date na kasi last recollection po kami ng meeting ay gusto say na hindi po sabi ko hindi, hindi pa kami uh, so kaya pakisama na lang po doon sa Christmas yung pong uh, application po yung mga sasama kung kailan kayo pupunta 
Gagalipin po ang retreat sa Padre Pio. Ito po. Uh, two days po doon. At yung yung Tuesday na gabi ay i-announce sa po yung Soltari. Tapos Wednesday, simula na po ng Soltari. Yung sports. Ito po. Salamat po. Doctor, doon po. Para po sa kalaman po ng lahat and update po para po sa ating SSS para po sa mga paring diocesano kasi po ay nag-update po ang SSS at ang pagbabayad po rin dito ay online so mayroon po tayo mga kinakailangan i-fill up online so reminder po ulit po sa mayroon po ilang hindi membro pero sa kabati lang po ng lahat ang parish po ang nagbabayad para sa ating SSS kaya kung sino po ang nagbabayad po sa inyo, makipa-update po dahil meron po silang bagong uh, policy. At kung kailangan niyo po ng assistance ay paki-address na lamang po kay Lord sa ating po finance office para kung meron po kayong ibang tanong tungkol po sa online payment or registration ng ating po uh, SSS. Pag-alaman po, po uh, nilinimind po dahil nag-relimit na po tayo ng ating po iba't iba mga collections. Meron na lang po ilang pari na hindi po pa nakakapagbigay sa Galilee. No? So, reminder po. And then, yung po collections for Mayon. And then, i-announce na rin po naman yung pari rin sa kapag-asa. E di paki-remit na lamang din po ito. Uh, Pagmuli po, i-nice po namin i-announce sa inyo sa... Sa uh, gustuhan din po na ating kumahal ng Bispo through Penance uh, Council, magkakaroon po tayo ng uh, parish audit. Uh, ito po ay independent ang uh, ating po external auditor, ang uh, Akiyata Accounting Firm. At sisimulan po ito sa mga malalaking parishes. So sisimulan po ito sa mga malaking parishes, i-inform na lang po namin yung mga parish priests kung anong kinakailangan ko yanda at kung kailan. Pero ito po ay magsisimula ang aring even before Holy Week or after Holy Week ay amin na lamang po kayo i-inform. Inalayon din po nito na yung ating pong sistema pinansyal sa ating pong parokya ay may ayos at magkaroon po tayo ng standard na ating pong uh, sinusunod para po may implement po natin sa ating pong Diyosas. Kaya hiningin po namin yung um, inyong pong kooperasyon para sa mahalagang gawain. Salamat po. Yes, kumakal. So, lalo po ang swell. Ang binibigyan damang kay Roy. So, nire ko yung ulit. Uh, yung po para sa Galilee Collection. Uh, kasi we want it as soon as possible. May center na po namin ito. Kasi nga, lumalabas dito ngayon pa. Alam mo ba? I was, but I was told na meron ang nagbayad po dyan. No? Uh, gawin po natin Huwag nang lalampas this week. It's seven days. Okay? So, ngayon po ay uh, ibigay natin naman ang ating pong uh, ama ng dioceses para magbahagi sa atin ang kanyang gustong uh, sabihin at uh, nai ng mga maraming uh, bagay na dapat natin sa katuparan and uh, hindi ko alam kung meron din something along uh, about uh, uh, the forthcoming uh, general shuffle no? kasi meron na pong mga ilang decisions uh, made pero siya po mahalang mag-anong sa atin So, please give a big round of applause to our Bishop, Bishop Ben Bago itong, bago ito, 
ay announcements muna. Ito ay sa Genfest. Ito ay gathering ng mga kabataan. At ito ay mangyayari sa... July, July 6 to 8, uh, 2018. Ito yung popularin. At ito po ay magaganap sa World Trade Center. At uh, we are encouraging uh, it's, uh, it's uh, Paris na kung maaari ay makapagpadala kayo ng kahit isang delegate ng Paris. At uh, ang Ang magagastos dito, registration ay 3,780. Ito po ay gagastusin sa dorm, meals, and transportation from uh, do sa residence papunta sa venue. Mula dito sa atin, papunta do sa residence nila, eh, bahala na yung partisipan. At uh, ito po ay isang pagkakato para makasalubuha yung iba't ibang mga youth na galing din hindi lamang dito sa ating uh, bansa o din sa iba't ibang mga ibang, 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 ibang bansa sa ating dito uh, around the world. At uh, for coordination ay makipag-ugnayan uh, na lamang kay Regic, kay Father Regic at uh, siya makikipag-arasan na mag-aaring siya dito. Ito po isang maganda pagkakataon. Ang slots na hindi atlat dito sa ating diocesis ay mga 100. So we have uh, 100 slots. Kaya kung ang isang parokya ay ano mga kapagbigay, hindi lalo maganda. It's for experience dito sa mga kapataan natin. Para lalo uh, lumawa ang kanilang pananaw, lalo tigit ng post kapataan, hindi lang dito sa atin, kundi kapataan galing dito sa ibang bansa. And the main point of uh, may emphasis with the unity among the youth. Ang nalawa ay uh, nasa one-fourth, one-third, one-fourth na tayo itong year of the clergy of consecrated persons. Kaya kung maaari ay sa bawat parokya, kung meron kayong makapagpagawa ng tarpulid na pagpasok doon sa Paris kaya paano, ay maramdaman ng ating mga parishioners na we are in the year of clergy and religious Yung pong design ay dito sa kalendaryo. Pwede nyo na lamang yung design ko sa kalendaryo at ating pinatid. At ito pong pinam. So I would also encourage uh, Ray kung magpagawa tayo sa atin. Then, kung meron kayong tinatanong po doon sa drug rehab, ito po ay, it's not, it's not uh, malakihan. Ito ay may pagka-personal lang na thing. Kaya, Sa bawat, bawat uh, 3 months, ang kukunin lamang ay 20. 20 sapagat na uh, ang kukunin. Actually, hindi naman ito yung mga talagang hardcore. Ang kukunin lamang dito ay yung mga gumagamit pero hindi yung masyadong gumagamit pero hindi na nga kailangan na ilagay sa isang institusyon. Sapagat so, pag ito yung ikay talaga yung hardcore na, eh, pati yung iyong schedule, eh, ano ha, uh, dapat kontrolado. Eh, ito yung mga gumagamit na gusto, na hindi pa naman ka anong, um, these are low-risk uh, users na gusto magbago at pwede pa matulungan ng magbago. At ang tutulong sa kanila ay yung grupo. Yan. At uh, magkakaroon din dito ng screening dahil nga, uh, Ang titinda naman dito ay kung sino talaga ang open at talaga makakapakinabang ng ayos. Kasi kung hindi naman, sayang lang yung kanyang usla. At ang magdadala nito, ito yung mga, ito yung meron isang magdadala nito, ito yung recovered drug addict. Sapagat so, ang addict lang ang nakakaintindi sa kanyang kapwa addict. So, tayo, pwede tayong tayo, hindi tayo, pwede tayong paglaruan. Pwede tayong paglaruan ng mga adik. Pero kay kay adik, 
dating adik na nagsusumitok na magbago. Alam na nila yung, yung kilitin ng bawat siya. Kaya ang tutulong na sa atin dito ay sa dating adik na recover. Yan. Uh, sa galilig ko, hihingi ko yung sofa lang na ibigay natin. Uh, sabi ko, kahit pa para kung anong nariyan, ay magbigay na tayo para kay forward. Ang naibigay na natin ay 364,000. Yun ang natin may tutulong. And so far, ang tanong ako doon sa center, eh, mga 2 million pa lamang, 2 million plus na pinakang pumapasok. Ngayon, sabi ko, paano tayo makapagpasimula nito? Eh di lumapit ako kay Dr. Oliver at nanghirap ng 5 million. Eh, sabi niya, tutulog siya, pero ang um, Low. At tutulong din siya doon sa pagbili. Pagbili. Para kontrolado. At uh, siya din siya maghahatap ng hardware. Kung nga ganyan, para sa kaya makakatipin. Kung nga sa aking tulid doon yung doktoran. Ito yung audit na ating ginagawa ay para ito yung preparation para doon sa ating standardization. Ewan ko, pero mas, mas gusto ko na pagdating ng ating general example, kaya ito paano ay nakalatang na yung standardization kung paaarin para man hindi nagkalang problema sa atin yung mga, yung mga bagay na, na ating binug 